আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে এমব্রায়োলজিটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা জানি ইতিমধ্যে যারা ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে আছি আমরা জানি যে আমাদের এমব্রায়োলজি সাবজেক্টটাকে দুটো পোরশনে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে জেনারেল এমব্রায়োলজি আর একটা হচ্ছে সিস্টেমিক এমব্রায়োলজি আচ্ছা জেনারেল এমব্রায়োলজির আওতাভুক্ত যেই টপিকগুলো আমরা যদি একটু জাস্ট সামারি বলি সেটা হচ্ছে সেল সেলের স্ট্রাকচার ফাংশন এথেন নিউক্লিয়াস হ্যাঁ নিয়ে তারপরে হচ্ছে ক্রোমোজোম এরপরে সেল ডিভিশন ওখান থেকে গ্যামিটোজেনেসিস ফার্টিলাইজেশন ইমপ্লান্টেশন ঠিক আছে দেন ফার্স্ট উইক অফ ডেভেলপমেন্ট সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টের ভিতরে স্পেশালি যেটাকে আমরা গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোলেশন জার্ম লিয়ারের ফরমেশন এক্টোডাম মেজোরাম ইন্ডোরামের ডেরিভেটিভসগুলো এছাড়া ওখান থেকে আমরা নটোকোড ফরমেশন ঠিক আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আমাদের জেনারেল এম্বায়োলজিটা আর সিস্টেমিক এম্বায়োলজিতে বেসিক্যালি আমাদের যে সিস্টেমগুলো আছে আমাদের অনেকগুলো সিস্টেম আছে আমাদের বডিতে আমরা জানি যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম কার্ডিভাস্কুলার সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম এছাড়া আরও মাস্কিউ মাস্কিউলো সিস্টেম এছাড়া যতগুলো সিস্টেম আছে প্রত্যেকটা সিস্টেমের অর্গানগুলো ডেভেলপমেন্ট যেই সিস্টেম আলোচনা করা হয় মানে যে এম্বায়োলজির যেই পোর্শনটা আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে সিস্টেমিক এম্বায়োলজি আচ্ছা আজকে আমরা ওই দিকে যাবো না আজকে বেসিক্যালি আমরা জেনারেল এম্বায়োলজিটা নিয়ে পড়বো এবং জেনারেল এম্বায়োলজি ঠিক বেসিক যে পার্টটা ঠিক আছে আপ টু গ্যামিটো জেনেসিস পর্যন্ত আমরা পড়ব সেল থেকে শুরু করে আচ্ছা তো শুরু করা যাক শুরুতেই আমরা একটু আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যার অ্যানাটমি পড়ছি বা আমরা এখন যদি যারা ফার্স্ট ইয়ার আছে হয়তো সেকেন্ড ইয়ার যারা আছে সবাই জানি তো এগুলো প্রবলেম আশা করি কারো হবে না তো আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা জানি আমাদের গোনাট গোনাট ওয়ার্ডটা আমরা সবাই শুনছি হয়তো সো গোনাটটা হচ্ছে কি আমাদের গোনাট মিন্স আমাদের মেল আর ফিমেল ইন্টারনাল সেক্সুয়াল অর্গান মেলের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে গোনাটটা হবে টেস্টিস এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ওভারি ঠিক আছে এবং এই গোনাট যে জিনিসটা তৈরি করে গোনার যে জিনিসটা পরবর্তীতে গোনার থেকে যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে গ্যামেট এবং এই গ্যামেটটা হচ্ছে কি মেল গ্যামেটটা হচ্ছে স্পার্ম যেটা হচ্ছে টেস্টিস থেকে তৈরি হবে আর ওভারি থেকে যেটা তৈরি হবে দ্যাট ইজ দ্য ওভাম মানে গোনার অফ ফিমেল এখান থেকে যে গ্যামেটটা তৈরি হবে দ্যাট ইজ দ্য ওভাম ঠিক আছে এটা একটু জেনে নিই সো এই যে হোয়াট ইজ গোনার টেস্টিস অ্যান্ড ওভারি অ্যান্ড গোনার্স আর প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং দ্য গ্যামেট অ্যাকচুয়ালি গোনার্ড আমাদের এই গোনার্ড থেকে গ্যামেটটা তৈরি হইতেছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে ঠিক আছে আমরা আগে একটু এখানে দেখি আমরা একটু নিউক্লিয়াস সম্পর্কে একটু দেখি আমরা ইতিমধ্যে এগুলো জানি সবাই পরে আসছি ইন্টারমিডিয়েট সেগুলো কি যে একটা নিউক্লিয়াসের যে চিন্তা করি আমি সেলের ভিতরে সেটা হচ্ছে কি কি নিউক্লিয়াসের পার্ট থাকে সেটা একটু জানি বাইরে থেকে যদি ভেতরের দিকে আমি যাই তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমি একটা বাইরের দিকে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার অ্যানভেল একটা বাউন্ডারি থাকবে কিন্তু এই বাউন্ডারিটা মাঝে মাঝে কি থাকবে একটা করে পোর্ট থাকবে ছিদ্র থাকবে এগুলোকে বলতেছি নিউক্লিয়ার পোর্ট ঠিক আছে এরপরে ভেতরে যদি যাই তাহলে আমি প্যাঁচানো কিছু সুতার মতো যে জিনিসগুলো লম্বা লম্বা সুতার মতো প্যাঁচানো যে জিনিসগুলো দেখতেছি এগুলোকে আমরা এখন বলতেছি ক্রোমাটিন ঠিক আছে ক্রোমাটিন বলতেছি ক্রোমোজোম বলতেছি না এখানে একটা নন ডিভাইডিং সেল নিয়ে আমরা এখন দেখতেছি এখানে যখন এই সেলটা ডিভাইড মানে ডিভিশনে যাবে তখন আমরা ক্রোমাটিন বলবো না তখন ক্রোমোজোম বলবো ওকে ফাইন এবং এই ক্রোমাটিনগুলো এই সুতার মতো প্যাঁচানো জিনিসগুলো যেই জিনিসটার ওপর ভেসে আসে ভিতরে এখানে একটা ফ্লুইড পোর্শন একটা ফ্লুইড পোর্শন আছে পুরোটা জোরে হ্যাঁ এটার উপরে এই ক্রোমাটিনগুলো ভেসে আসে এই ফ্লুইড পোর্শনটাকে আমরা বলতেছি নিউক্লিয় প্লাজম ঠিক আছে আর মাঝখানে বড় একটা কালো যে ইয়া দেখা যায় সেটাকে বলতেছি নিউক্লিয় লাস গোলাকার যে জিনিসটা এটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি একটা নন ডিভাইডিং সেলের নিউক্লিয়াসের পার্টগুলো ঠিক আছে এখন আমি এখানে একটু বলি যে তাহলে ক্রোমোজোম কখন বলবো ক্রোমাটিন কখন বলবো ক্রোমাটিনটা আমি বললাম তখন যে নন ডিভাইডিং সেলে তখন একটা সেল যখন নন ডিভাইডিং সেলে থাকবে নর্মাল একটা সেল সে ডিভিশনের মধ্যে নাই যাচ্ছে না তখন আমি বলতেছি ক্রোমাটিন ঠিক আছে এবং ক্রোমোজোম এগুলো হচ্ছে মাস্ট বি ইন দ্য মেটাফেস অফ দ্য মাইটোসিস যখন ডিভিশনে যাবে তখন আমরা বলবো ক্রোমোজোম এর আগে আমরা ক্রোমাটিনই বলবো আচ্ছা 
এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ক্রোমাটিনগুলো মানে আমরা মানে মাইক্রোস্কোপে ভিজিবল আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না বাট মানে দুইটাই মাইক্রোস্কোপে ভিজিবল বাট ক্রোমাটিনগুলো সচরাচর দেখা যায় না ক্রোমোজোমগুলো ভিজিবলটা ভালো হয় আচ্ছা এবং কোন ফেজে সেটা হচ্ছে মেটাফেজ ফেজ অফ মাইক্রোসিস মাইক্রোসিস ডিভিশনে যখন যাবে তখন ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা নেক্সট টপিকে যাই সেটা হচ্ছে আমরা ক্রোমোজোম ভার্সেস ক্রোমাটিন এখানে আর কিছু পড়ার নাই এগুলো মোটামুটি এগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো এক্সামের জন্য এতটা ম্যান্ডেটরি না এরপরে যেটা জানতে হবে আমি যদি একটু বলে নিই সাপোজ আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস জাস্ট একটু মেনশন করে দিই সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে তো জাস্ট বললাম আচ্ছা এটা তো নন ডিভাইডিং সেল তো যখন এটা ডিভিশনে যাবে এই যে এই যে ফিগারটা এখানে এটা হচ্ছে কি মাইটোসিস মানে ডিভিশনের মাইটোসিসের মেটাফেজ যে দশাটা আমরা যদি মাইটোসিস ডিভিশনের পাঁচটা ধাপা আছে ওখানে মেটাফেজ যে দশাটা ওখানকার একটা ফিগার তো মেটাফেজ দশা আমরা যখন দেখব তখন দেখব এই ক্রোমাটিনটা অনেক মোটা খাটো ভিজিবল হইতেছে এটাকে আমরা তখন বলবো ক্রোমোজোম ঠিক আছে এটা তখন ক্রোমোজোম এবং এই দিকে আমরা জানি বিষবীয় অঞ্চল ঠিক আছে এবং মেরু অঞ্চল আচ্ছা এবং এখানে কিছু নিউক্লিয়ার কিছু ম্যাটেরিয়াল দেখতে পাবো এই নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতেছি ক্রোমোজোম আর কি সো মোটামুটি এগুলাই এখন প্রত্যেকটা ডিপ্লয়েড যে কোষ আছে এই ডিপ্লয়েড কোষে হচ্ছে ছিচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে আমরা জানি টু এন হচ্ছে ডিপ্লয়েড এখানে ছিচল্লিশটা ক্রোমোজোম আছে এবং প্রত্যেকটা যে হ্যাপ্লয়েড কোষ এন এখানে টোয়েন্টি থ্রিটা ক্রোমোজোম আছে ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখতে হবে আর আরেকটা আচ্ছা এরপরে আমি আরেকটা ইয়াতে যাই সেটা হচ্ছে সাপোজ এই হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম এই হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম তো একটা ক্রোমোজোমে অ্যাকচুয়ালি কি থাকে একটা ক্রোমোজোম ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কি পাবো ক্রোমোজোম মানে নাথিং বাট ডিএনএ তো একটা ক্রোমোজোমে একটা ডিএনএ কীভাবে থাকে এভাবে প্যাঁচায় থাকে সাপোজ এইভাবে এইভাবে হুম পুরোটা জুড়ে এভাবে একটা ডিএনএ পেঁচিয়ে থাকে ওকে সো ক্রোমোজোম নাথিং বাট দ্য ডিএনএ একটা ক্রোমোজোমে একটা ডিএনএ এভাবে প্যাঁচায় থাকে এবং তার মানে বলতে পারি ক্রোমোজোম মানেই হচ্ছে ডিএনএ তাহলে আমাদের শরীরে যদি ছিচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে তার মানে হচ্ছে ছিচল্লিশটা ডিএনএ আমাদের শরীরে আছে ওকে এবং এই প্রত্যেকটা ডিএনএ অনেকগুলো ফ্রেগমেন্টে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্টের একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্ট এক একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে সাপোজ আমি একটা এখানে আমি দেখালাম একটা ডিএনএটা এই প্রত্যেকটা ডিএনএ অনেকগুলো ফ্রেগমেন্টে ভাগ হয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্ট এক একটা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে আচ্ছা এবং শুধুমাত্র যে একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই অংশটাকে বলা হয় জিন ঠিক আছে ধরো এখানে একটা ক্যারেক্টার নিয়ন্ত্রণ করতেছে এখানে আরেকটা ক্যারেক্টার নিয়ন্ত্রণ করতেছে এই এক এই ফ্রেগমেন্টে আরেকটা এই ফ্রেগমেন্টে আরেকটা তো এখানে আমরা বলতেছি এই প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্টকে বলতেছি এখানে জিন ঠিক আছে জিন বলতেছি ওকে আচ্ছা এখন নেক্সট ডে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আপনার তো ক্রোমোজোম সম্পর্কে জানলাম যে ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ আছে এবং ডিএনএ কতটা কতগুলো ফ্রেগমেন্টে বিভক্ত আছে এবং প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্টে মানে যে সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই অংশটাকে বলা হয় জিন ঠিক আছে এটুকু জানলাম সো এখন আমরা একটু জানি যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলতে কি বলছি তার আগে একটু আমরা এখানে দেখি সেটা হচ্ছে এই দুইটা পিকচার একটু খেয়াল করি আচ্ছা বিজ্ঞানীরা কি করলো একটা সময় মানে আমি একটা জাস্ট ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে কি বিজ্ঞানীরা একটা সময় একটা নন ডিভাইডিং সেল কে নেয় এবং সেই সেলের মধ্যে অনেকগুলো আমরা জানি ক্রোমাটিক থাকে এবং সাপোজ ওখানে ছিচল্লিশটা ক্রোমাটিন আছে আচ্ছা তারপর তারা কি করলো সেলটাকে একটা স্টেমুলেট করলো যাতে তারা ডিভিশনে যায় ওকে সো ডিভিশনে যখন যাওয়া মাইটোসিস ডিভিশনে বেসিকলি মাইটোসিস ডিভিশনে যখন গেলো আমরা জানি এখানে কয়টা মাইট মাইটোসিসের কয়েকটা স্টেজ আছে একটা হচ্ছে প্রোফেস দেন হচ্ছে প্রোমেটাফেস 
দেন হচ্ছে মেটাফেস টেলোফেস অ্যান্ড লাস্ট অ্যানাফেস তো যখন তারা ডিভিশনের সেলটাকে স্টেমুলেট করলো ডিভিশনের দিকে যাওয়ার জন্য যখন সেই ডিভিশনটা মেটাফেস দশায় আসলো তখন তারা ডিভিশনটাকে পজ দিল পজ দিয়ে তারা যে জিনিসটা দেখতে পেল এই যে এই ফিগারটা তারা তখন দেখতে পেল যে আমি সেই সেলটাকে ডিভিশনে নেওয়ার পর মেটাফেস দশা যখন আমি পজ দিলাম তখন হচ্ছে এরকম একটা ফিগার তারা দেখতে পেল আচ্ছা ওকে এবং তারা কি করল মানে এই বেসিকলি এখানে তো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে কিন্তু তারা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখতে পায় নাই তারা বেসিকলি ওখানে হ্যাফ হাজারেটলি সাজানো থাকে ক্রমসমগুলো তারা তারা তখন কি করলো তারা ক্লাসিফাই করলো এবং কিভাবে যে টল থেকে শুরু করে শর্ট এভাবে তারা ক্লাসিফাই করলো যে ফার্স্টে হচ্ছে এরকম এটা বড় এটা বড় তারপরে এটা বড় এটা বড় এভাবে তারা ক্লাসিফাই করলো আচ্ছা এবং তারা যে জিনিসটা দেখতে পেল যেখানে তারা মানে গোনে দেখলো যে এই মেটাফেস দশে পজ দেওয়ার পর ওখানে ছিচল্লিশটা ক্রমোজম আছে এবং ছিচল্লিশটা ক্রোমোজম থাকলেও সেখানে তেইশ রকমের তেইশ রকমের ক্রোমোজম আছে তখন তারা কি করলো যে প্রত্যেক রকমের যে দুইটা করে ক্রোমোজম আছে এই দুইটা করে ক্রোমোজমকে তারা একসাথে একসাথে করে ফেলল পেয়ার করে ফেলল ঠিক আছে এবং তারা হচ্ছে তারপরে এই প্রত্যেকটা পেয়ারকে তাদের টল অনুযায়ী মানে তাদের হাইট অনুযায়ী তারা সাজাইলো যে এটা ফার্স্ট এটা তারপরে এটা এভাবে এটা এভাবে এভাবে তারা টোয়েন্টি টু পেয়ার পর্যন্ত গেল এবং লাস্টে হচ্ছে এরকম দুইটা জিনিস পাইলো যে আলাদা দুইটা পেয়ার পাইলো তাদের ওটা তেইশ নাম্বারে রাখলো ওই দুইটা জিনিসকে ঠিক আছে আচ্ছা এবং তারা কি করলো এই টোয়েন্টি টু পেয়ার যে ক্রোমোজম এই টোয়েন্টি টু পেয়ার ক্রোমোজমকে তারা নাম দিল অটোজম এবং লাস্টের দুইটা পেয়ারকে তারা নাম দিল সেক্স ক্রোমোজম ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমরা একটু মানে মনে রাখি ব্যাপারটা এরপর একটু সামনে দিকে যাই সেটা হচ্ছে এখন বলি যে হোমোলোগাস ক্রোমোজমটা কি আচ্ছা হোমোলোগাস ক্রোমোজম হওয়ার জন্য আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করা লাগে সেগুলো কি কি নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ক্রোমোজম একটা আরেকটার হোমোলোগাস এবং চারটা কাই ক্রাইটেরিয়া আছে হোমোলোগাস ক্রোমোজম হওয়ার জন্য নাম্বার ওয়ান একটা ক্রোমোজম এখানে একটা ক্রোমোজম ওয়ান ফ্রম ফাদার ওয়ান ফ্রম মাদার ওয়ান ফ্রম ফাদার ওয়ান ফ্রম মাদার এটা হইতে হবে দুই নম্বর যে এবং যেটা সেটা হচ্ছে এদের লেন তো সেম হইতে হবে ঠিক আছে তাহলে এদের লেন তো সেম ওকে ফাইন এবং প্রত্যেকটা জিন এই যে এই আমাদের ক্রোমোজমের ভিতরে কী আছে যে আমরা বলছি যে ডিএন আছে ফ্রেগমেন্ট আছে এটাকে বলতেছি জিন এবং প্রত্যেকটা জিন একটা নাউনকে ওই যে বলছিলাম যে কিছু ক্যারেক্টারকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারগুলি কি কিছু নাউনকে এবং কিছু অ্যাডজেকটিভকে কন্ট্রোল করে নাউনটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক এবং অ্যাডজেকটিভটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টার আমি যদি একটু বলি এখানে সাপোজ ধরো এই হচ্ছে একটা ডিএনএ বা ক্রোমোজম এখানে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন জিন ওয়ান জিন টু জিন থ্রি আমি বলছি এই প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্ট জিন কিছু নাউন এবং কিছু অ্যাডজেকটিভকে কন্ট্রোল করে একটা বক্স যদি করে ফেলি ধরো এটা হচ্ছে আমার নাউন নাউন মিন্স ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক আর অ্যাডজেকটিভ যেটা এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার তো বলছি প্রত্যেকটা জিন একটা নাউন একটা অ্যাডজেকটিভকে কন্ট্রোল করে নাউন মানে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট মিন্স ধরো একটা কালার ধরো জিন ওয়ান নিয়ন্ত্রণ করলো কালার অফ হেয়ার জিন টু নিয়ন্ত্রণ করলো জিন টু নিয়ন্ত্রণ করলো ধরো কালার অফ আই এবং জিন থ্রি নিয়ন্ত্রণ করলো সাপোজ ধরো হাইট ঠিক আছে 
তাহলে একটা জিনিস কালার অফ আই কালার অফ আই এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক এবং এই কালারটা কেমন এটা কি ব্ল্যাক নাকি হচ্ছে হোয়াইট নাকি ইয়েলো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার তাহলে ধরো কালার অফ ফেয়ার এখানে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার অফ আই ধরো এখানে সাপোজ ধরো যে ব্রাউন হাইট ধরো শর্ট ঠিক আছে তার মানে আমাদের তাহলে ক্রোমোজমের ভিতরে যে ডিএনএ আছে ওখানে প্রত্যেকটা ফ্রেগমেন্টকে আমরা বলতেছি জিন ওই জিন হচ্ছে একটা নাউন একটা অ্যাডজেক্টিভ কন্ট্রোল করতেছে এটাও একটা হোমোলোগাস হওয়ার জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া যে আমাদের চারটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে প্রথমটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে ওয়ান ফ্রম ফাদার অ্যান্ড ওয়ান ফ্রম মাদার দুই নম্বরটা হচ্ছে তাদের যে লেন্থ আছে লেন্থ তো সেম হইতে হবে লেন্থ উইল বি সেম এবং প্রত্যেকটা জিন একটা নাউনকে এবং একটা অ্যাডজেক্টিভ কন্ট্রোল করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন লাস্ট যে ক্রাইটেরিয়াটা সেটা হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজমের এই ক্যারেক্টার সেম জায়গায় সেম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি সাপোজ এই একটা ক্রোমোজম এই একটা ক্রোমোজম এখানে আছে জিন ওয়ান এখানেও জিন ওয়ান এখানে জিন টু এখানেও জিন টু এখানেও জিন থ্রি এখানেও জিন থ্রি দ্যাট মিন্স আমার এখানে নাউন আর অ্যাডজেটিভকে কন্ট্রোল করে বাট হোমোলোগাস হওয়ার জন্য কি করতে হবে যে শুধুমাত্র নাউন দুইটা সেম হইতে হবে কেমন এই জিন ওয়ান যদি কালার অফ হেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এই তার পাশে যে তার পার্টনার তার হোমোলোগাস ক্রোমোসম এটাকেও কালার অফ হেয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে জিন ওয়ান আবার এটা যদি কালার অফ আই জিন টু এটাও কালার অফ আই করতে হবে হোয়াট এভার এটা কালার অফ আই ব্রাউন এটা কালার অফ আই ব্লু এটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দুইটাই কালার অফ আই মানে নাউনকে কন্ট্রোল করতেছে দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা জিন যে ফ্রেগমেন্ট একটা আরেকটার যে ফ্রেগমেন্ট এখানে জিন ওয়ান এখানে জিন ওয়ান এখানে জিন টু এখানে জিন টু প্রত্যেকটা যেন নাউন যেন সেম থাকে ঠিক আছে ক্যার অ্যাডজেক্টিভ কী হইতেছে ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাডজেক্টিভ কালার সেম হইতে পারে নাও হইতে পারে সেটার পরে আসতেছি আমি বাট এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমি শর্টলি একটু বলি হোয়াট ডেফিনেশন অফ হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দে আর দ্য মেম্বার অফ সেম পেয়ার ক্রোমোসোম ওয়ান অফ দেম কাম ফ্রম ফাদার অ্যান্ড ওয়ান অফ দেম কাম ফ্রম মাদার অ্যান্ড দে কন্টেন দ্য সেম জিন মিন্স সেম ক্যারেক্টার ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে চারটা ক্যারেক্টারের কথা বললাম একটা হোমোলোগাস হওয়ার জন্য একটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম হওয়ার জন্য একটা পেয়ার এই চারটা ক্যারেক্টারকে ফিল আপ করতে হবে আদার ওয়াইজ সেটা হবে না ঠিক আছে এখন আরেকটা টার্ম জানি সেটা হচ্ছে কি হোয়াট ইজ হোমোজাইগাস সিন হোয়াট ইজ হোমোজাইগাস সিন সেটা হচ্ছে এই ধরো একটা জিন মানে হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম এটা একটা ফ্রেগমেন্ট সেটা হচ্ছে জিন ওয়ান সাপোজ বা এটা ধরো একটা একটা জিন আছে এখানে ওকে ফাইন অনেকগুলো ফ্রেগমেন্টে ভাগ আছে এই জিনটা যেই জায়গাটার মধ্যে অবস্থান করতেছে আমরা যে ডিএনএ যে ফ্রেগমেন্টটা কথা বলতেছি ক্রোমোজোমের ভিতরে যে এই জিনটা যেই জায়গাটার মধ্যে অবস্থান করতেছে ওইটাকে আমরা বলতেছি লোকাস তাহলে লোকাসটা কি লোকাসটা হচ্ছে যে জায়গাটাতে জিন অবস্থান করে ওইটাকে আমরা লোকাস বলি ঠিক আছে এবং ধরো এই একটা এই একটা এখানেও সেম এখানেও সেম জিন ওয়ান জিন ওয়ান জিন টু জিন টু জিন থ্রি অ্যান্ড জিন থ্রি একটা লোকাসে যে জিনটা থাকবে সেটা শুরুতে একটা ক্যারেক্টারিস্টিককে নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ নাউনকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তাই না আমরা ওখানে পড়লাম যে একটা নাউন বা ক্যারেক্টারিস্টিককে নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং আলটিমেটলি সেই জিনটা যখন এক্সপ্রেস হবে এই নাউনটা যখন এক্সপ্রেস হবে তখন সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এক্সপ্রেস করবে অ্যাডজেক্টিভ এক্সপ্রেস করবে আমরা জানি যে এটা নাউনটা হলো যে কালার অফ আই সাপোজ তো এটা এক্সপ্রেস করতেছে কি কালার অফ আইটা হচ্ছে ব্রাউন কালার এই যে এক্সপ্রেস করলো এটা অ্যাডজেক্টিভকে এক্সপ্রেস করলো ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই যে প্রত্যেকটা লোকাস এই এখানে একটা লোকাস এখানে একটা লোকাস এই জিনটার জন্য এখানে একটা লোকাস তাই না লোকাস এবার লোকাসে থাকা জিনগুলো অ্যাকচুয়ালি কি করতেছে অ্যাডজেক্টিভকে এক্সপ্রেস করতেছে ক্যারেক্টারকে এক্সপ্রেস করতেছে 
এবং এই যে ক্যারেক্টারকে এক্সপ্রেস করতেছে অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হয় অ্যালিল বুঝতে পারছো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাপোজ একটা জিন এই জিনটা চাইলো যে এখানে সেই কালার অফ হেয়ার ব্ল্যাক কালার অফ হেয়ার হেয়ার এটা হচ্ছে নাউন সে অ্যাডজেকটিভ এক্সপ্রেস করবে এই অ্যাডজেকটিভটা হচ্ছে সাপোজ ব্ল্যাক কালার অফ হেয়ারটা হচ্ছে ব্ল্যাক ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো এই জিনিসটাই হচ্ছে যে কাল এক্সপ্রেস করলো অ্যাডজেকটিভটাকে ব্ল্যাক এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যালিল এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যালিল সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে নাউনটা যে জিনিসটা এক্সপ্রেস করতেছে ওটা হচ্ছে অ্যালিল এখন কখন আমরা হোমো জাইগাস জিন বলবো কখন আমরা হেটারো জাইগাস জিন বলবো ঠিক আছে আচ্ছা যদি এই অ্যালিলটা অ্যালিল তো জানলাম যে ফার্স্টে আমরা বললাম লোকাস যেখানে জিন অবস্থান করতেছে একটা জিন সে নাউন এবং অ্যাডজেটিভকে কন্ট্রোল করে নাউনটা কি এখানে হেয়ার এবং যে এক্সপ্রেস করতেছে যেটা সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং যা যেটা এক্সপ্রেস করতেছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজেকটিভকে এক্সপ্রেস করতেছে এই অ্যাডজেকটিভটাই হচ্ছে অ্যালিল ঠিক আছে এখন কখন হচ্ছে হোমো জাইগাস জিন বলবো কখন হেটারও জাইগাস জিন বলবো হোমো জাইগাস জিন বলবো যখন এই দুইটা কালার মানে একই সেম হবে সাপোজ এই ধরো একটা জিন একটা হোম একটা একটা পেয়ার অফ ক্রোমোসোম হোমোলোগাস ক্রোমোসোম সাপোজ বিকজ এই জিন ওয়ান জিন ওয়ান এই এখানে জিন টু এখানে জিন টু সাপোজ এটা তো হোমো হোমো লোগাস বিকজ তার দ্বারা কিন্তু জিন ওয়ানও কালার অফ হেয়ার এবং এটারও জিন ওয়ানও কালার অফ হেয়ার তার মানে দুইটা নাউন সেম তার মানে এটা দুজন হোমো লোগাস অলরেডি হয়ে গেছে এখন আমার দেখতে হবে অ্যাডজেকটিভের দিকে যাই অ্যাডজেকটিভ কি সেম যদি অ্যাডজেকটিভ সেম হয় অ্যাডজেকটিভ মানে কি যে কালার অফ হেয়ারটা কি ব্ল্যাক না কি ব্রাউন না কি সো দেখলাম দুইটাই হচ্ছে ব্ল্যাক দুইটাই আবার ব্ল্যাকই নি করতেছে এই জিনটাও যা ওই জিনটাও তা দ্যাট মিন্স এই দুইটা জিনকে এখন বলবো হেটারও জায়গাস জিন মানে এরা তো আগে হোমোলোগাস আসেই এখন এখন আরও বলতেছি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলতেছিলাম তখন এখন ওই ক্রোমোজোমের মধ্যে যেই অবস্থানটা করতেছে জিন এই জিন দুইটাকে বলতেছে আমরা হেটারও জায়গাস হোমো হোমো জায়গাস জিন তাহলে এটা হচ্ছে হোমো জায়গাস জিন আর যদি সেম না হয় সাপোজ এটা এই ফার্স্ট যে জিনটা এটার হেয়ার কালার হচ্ছে ব্ল্যাক বাট এটা হচ্ছে ব্রাউন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয়ে যাবে কি মানে তখন আর হোমো জায়গাস থাকবে এটা হেটারও জায়গাস জিন আমরা বলবো তখন বুঝতে পারছি তাহলে হোয়াট ইজ হোমোলোগাস হোয়াট ইজ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হোয়াট ইজ চারটা ওখানে ক্যারেক্টার ফিল আপ করতে হবে আমাকে হোমোলোগাস হওয়ার জন্য এরপর আমি ওখান থেকে আমি আসলাম কোথায় লোকাসে আমার যেখানে জিনটা অবস্থান করতেছে লোকাস থেকে আমি আসলাম অ্যালিলে যে আমার অ্যাডজেটিভকে এক্সপ্রেস করতেছে অ্যালিল দুটা যদি সেম হয় মানে কালার দুটা যদি এখানে সেম হয় এখানে তাহলে সেটা হচ্ছে হোমো জাইগাস জিন নট ক্রোমোজোম আর যদি কালার দুটা সেম না হয় মানে আমার অ্যাডজেটিভ দুটা সেম না হয় বা অ্যালিল দুটা সেম না হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে হেটারও জাইগাস জিন ঠিক আছে বা এটা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এগুলো যে বেসিক এগুলো এক্সামে কখনো আসবে না বড় জোর এম সিকিউর জন্য আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে হোয়াট ডু মিন বাই ডিপ্লয়েড অ্যান্ড হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড হোয়াট ইজ এন অ্যান্ড টোয়াইস এন্ড ঠিক আছে ওকে আমরা জানি আমাদের প্রত্যেকটা সেলে টোটাল ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজোম আছে তাই না তো এটাকে বলতেছে আমরা ডিপ্লয়েড দ্যাট মিন্স এখানে টোয়াইস মানে টোটাল ছিচল্লিশটা ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজোম এটাকে বলতেছে টোয়াইস এন আচ্ছা কিন্তু টোটাল আছে কয় ধরনের ক্রোমোজোম ছিচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকলেও আমরা এখানে বলছি তেইশ ধরনের ক্রোমোজোম আছে সো এটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি যদি বলি টোটাল তেইশ ধরনের সো এটা হচ্ছে এন এন হচ্ছে তাহলে হ্যাপ্লয়েড আর টোয়াইস এন মানে ডিপ্লয়েড ঠিক আছে নাম্বার আচ্ছা যদি তেইশের গণিতক আমরা দুই করি তাহলে তো আমরা বলতেছি ডিপ্লয়েড যদি তিন করি তারপরে ট্রিপ্লয়েড যদি চার করি তাহলে এখানে হবে আমার টেট্রাপ্লয়েড এর এরকমভাবে আগাবে ঠিক আছে তার মানে হ্যান এন হচ্ছে তাহলে কি হ্যাপ্লয়েড আর টোয়াইস এনটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড ওকে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু মনে রাখলে হবে এরপর আমরা একটু ক্রোমোসোম দেখি ড্রয়িং লেভেলে ক্রোমোসোম 
सो क्रोमोजोम क्षेत्र में जस्ट क्यों देखते देखो एखे तो सैटेलैट देखते हमें ऊपर के आसि सैटेलैट मानी हमारे जो निूक्लियसा आखने से निक्लियो लाश एक क्रोमोजोम जो निक्लियो लाशर सी लेगे थे एक्चुअलि तक ये प्रान बोलते सैटेलैट अच्छा एरपर एखे दुईट आर्म आसे एक ऊपर दिखे बोलते शर्ट आर्म अफ क्रोमाटिट क्रोमाटिट बोलते एखी डिबेट डिजिट तो डिविशन हो गए चार्ट स्टैंडे दुईट स्टैंडे तपर नीचे दिखे बोलते हमें लंग आर्म अफ क्रोमाटिन और मजखने जो देखते से हमें सेंट्रो मेयर ठीक है और एखे एक सेकेंडरि कन्स्ट्रक्शन यूलो तो लागे ना जस्ट एमने एक जेने रखले है एखंड एक आज व्हाट डू इन बटोजोम एंड सेक्स क्रोमोजोम हमें अलरेडी फिलस एक डेफिनेशन आकार जी बी अच्छा अटोजोम हे सपोज हम कि क्रमे बीजे जो मेटाफेज दशाय ओ विज्ञानी से नन डिवाइडिंग सेलटा के स्टेमुलेट कर डिविशन निल मेटाफेज दशाय गए माइटोसिस मेटाफेज दशा ता पस कर लो पस कर ता अनेक क्रमोजोम देखते पेल ता गुणल गुणे देख लो चिचल्लिस क्रमोजोम आसे चिचल्लिस क्रमोजोम पेले देखते पेल जो तेईस रकम क्रमोजोम आसे सरि मानी हाँ मैं टोटाल तेईस रकम आसे दुईटा दुईटा कर आसे अच्छा एवं ता तक कि करलो ता हे पेयारे पेयारे भाग करलो होमोलोग कैरेक्टरिस्टिक देखे तर लेंथ अनुजाई ये करते करते बस पेयर पर्त आनलो एरपर लास्टर दुईटा पेयर एट आलदा रख लो ए नाम दिल सेक्स क्रोमोजोम और बाकीगुल्क नाम दिल अटोजोम अच्छा तर मैं जान प्रत्येक क्रोमोजोम की क्यों जो एक नाउन एक एडजेक्टिव के नियंत्रण कर तक सपोज धरो नाउन जो बोली अब नाउन और एडजेक्टिव धरो हाइट हाइट कम धरो शर्ट इरपर धरो वेट वेट कम धरो हेवी ओके एरपर धरो हियार मैं हियार कलर बेसिकली हियार कलर सो कलर कम धरो ब्लैक अच्छा इरपर धर जो वस डीप और एक जेंडार जेंडार और सेक्स ये मेल और फिमेल ठीक है तेल ये जेंडार एवं फिमेल ये हे बेसिकलि तेईस नम्बर मैं टोटी थ्री पेयर्स नम्बर जो क्रमोजोम वोट नियंत्रण करते इधर मेल और फिमेल है और बाकी टोटी टू पेयर एगुल टोटी टू पेयर जगह एगुल जिनगूल नियंत्रण करते ठीक है वेट हाइट हेयर कलर वेस और जे जे कैरेक्टरिस्टिकगल दरकार सेगल सब किस नियंत्रण करते अटोजोम और शुदुम्र सेक्स क्रमोजोम टोटी थ्री पेयर से मेल और फिमेल ना कि ये निर्धारण करते हमें अच्छा और एक कथा से तेईस नम्बर क्रमोजोम शुदुम्र जो जेंडार से साथ ही अन्य कैरेक्टरिस्टिक नियंत्रण करते क्यों अवश्य जेंडार कर अवश्य तर फार्स क्लस जेंडार कंट्रोल कर नियंत्रण करा एरपर से चाहले अन्न कैरेक्टरिस्टिक नियंत्रण करते डेंट मैटर क्यों एगुला शुदुम्र अन्न कैरेक्टरिस्टिकगल नियंत्रण कर लिखी हाइट वेट क्यों से कखो सेक्सटा कि मेल और फिमेल ये क्यों से निर्धारण करते पर ठीक है तेल जदि डेफिनेशन बोली द्वाट इज एक्चुअलि अटोजोम अटोजोम एट द क्रोमोजोम दैट मे कंट्रोल एनी कैरेक्टर बाट नट द जेंडार तेल क्यों बल्लम एखे अटोजोम एट द क्रोमोजोम क्रोमोजोम ठीक है अटोजोम एट द क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम एगुला सो अटोजोम एट द क्रोमोजोम दैट मे कंट्रोल एनी कैरेक्टर बाट नट द जेंडार से जो कैरेक्टर करते क्योंकि जेंडार कख से कंट्रोल करते पर ना ओके और सेक्स क्रोमोजोम की सेक्स क्रोमोजोम इन केस अफ मेल बोलते एक्स वाई इनकेस अफ फिमेल हो गो आस कैन एक्स सिक्स कैन एक्स वाई से आसले दरकार नहीं जान जस्ट एत जानले है जो इनकेस अफ फिमेल एक्स सिक्स इनकेस अफ मेल एक्स वाई तो सिक्स क्रोमोजोम आसले कि सिक्स क्रोमोजोम मे डिफाइन एज इट मे कंट्रोल एनी कैरेक्टर इनक्लूडिंग जेंडार और सिक्स अब दि पार्सन तेल यहाँ हे इट मे कंट्रोल मैनि कैरेक्टर से अन्य कैरेक्टर कंट्रोल करते बाट अवश्य मास्ट भी से सिक्स और जेंडार के जेंडार दि पार्सन एट कंट्रोल कर भी ठीक है यही हे अटोजोम और सिक्स क्रोमोजोम आशा कर बुझते नेक्स्ट हे 
আমরা একটু ছোট করে জাস্ট বলি এগুলো আমাদের এই মেডিকেল এম লেভেলে লাগে না আসলে জাস্ট একটু জাস্ট নলেজটা যেন থাকে এটুকু জানা থাকলে হবে এখান থেকে বেসিক্যালি যেটা লাগবে ডিভিশনের ক্ষেত্রে মাইটোসিস মিউসিস মিউসিসটা একটু লাগে আমাদের মিউসিসের প্রফেস ওয়ানটা আর মাইটোসিস ডিভিশনটা আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ করে দিই সেটা হচ্ছে এখানে একটা ফিগারটা দেখো সাপোজ এখানে আমি একটা সেল নিয়েছি এই সেলে ধরো ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোসোম আছে আমি এখানে জাস্ট তিনটা ক্রোমোসোম দিছি মানে তিনটা না এখানে ধরো ফর্টি সিক্সটাই আছে সবগুলো আঁকানো সম্ভব না যার জন্য তিনটা দিয়ে দেখাইছি তিনটা কালার ধরো কামাল জামাল নজরুল এবং এটার ইন রেজাল্টও যদি দেখি তাহলে দেখো এখানেও কিন্তু আলটিমেটলি এই তিনজন কামাল জামাল নজরুল দুইটা সেলের মধ্যে আছে ঠিক আছে তার মানে মাইটোসিসটা হচ্ছে তুমি ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজম একটা সেল নিয়ে কাজ করলে তুমি সেম ক্রোমোজমের দুইটা সেল পাচ্ছ ঠিক আছে এখানে ডিভিশন হয়ে যাচ্ছে বাট ক্রোমোজম নাম্বার কিন্তু সেম থাকতেছে তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে কি আমার আমরা জানি মাইটোসিসের আমাদের পাঁচটা ধাপ আছে একটা হচ্ছে কি প্রোফেস একটা হচ্ছে প্রোফেস এ হচ্ছে প্রোফেস দেন প্রোফেসের পরে হচ্ছে প্রোমেটাফেস প্রোমেটাফেস প্রোমেটাফেসের পরে হচ্ছে মেটাফেস অ্যানাফেস অ্যান্ড টোলোফেস তাহলে এই হচ্ছে প্রোফেস প্রোমেটাফেস এটা হচ্ছে মেটাফেস দেন অ্যানাফেস অ্যান্ড টেলোফেস আমি জাস্ট একটু বলি দিই এগুলো তোমরা অলরেডি সবাই আমরা জানি ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়ে আসছি সেটা যেটা এখানে জাস্ট একটু আবার একটু জানতে হবে ওভারভিউটা করে দিই সেটা হচ্ছে মেটাফেস আর হচ্ছে এই বেসিক্যালি অ্যানাফেস অ্যান্ড টেলোফেসে কী হয় মেটাফেসে এই ক্রোমোজমগুলো বিশ্ববিয়া অঞ্চলের দিকে আসতে থাকে এবং তারা হচ্ছে কি সেন্ট্রোমের ব্যতীত ডিভাইডেশন হয়ে এরকম হয়ে যায় এবং ক্রোমোজমগুলো মোটা খাটো হয় আর স্পষ্ট হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবে এই মেরু অঞ্চল আর একটা নিরক্ষী অঞ্চল ওকে দেন এখান থেকে অ্যানাফেস যখন আসে তখন তারা এই ক্রোমোজম লম্বালম্বিভাবে ভাগ হয়ে যায় ভাগ হয়ে প্রান্তের দিকে দুই মেরুর দিকে চলে যায় ক্রোমোজম তিনটা তিনটা করে এখানে দেখাচ্ছি মানে চিচল তেষ্টা তেষ্টা করে মানে চিচলিসটা করেই আমরা মনে রাখবো এভাবে চলে যায় আচ্ছা দেন এই অ্যানাফেসের পরে আমাদের এই টেলোফেসে কি হয় দুইটা জিনিস ঘটে একটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস আরেকটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস আরেকটা হচ্ছে সাইটো কাইনেসিস সাইটো কাইনেসিস ক্যারিও কাইনেসিস মানে হচ্ছে এখানে নিউক্লিয়াসের যে ডিভিশনটা সেটা এই যে দেখো নিউক্লিয়াসটা একটা ছিল একটা থেকে দুইটা হয়ে গেছে এখন তাই না এবং দুইটার মধ্যেই কিন্তু সমান সংখ্যক ক্রমোসম আছে এখানে যা ছিল ওকে দেন সাইটো কাইনেসিসটা হয় কি এই যে বাইরের দিকে দেখতে পাচ্ছি সাইটো প্লাজমটা ডিভাইডেশন হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা হওয়ার পর এই দুইটা সেল ভেতরে আলাদা হয়ে যায় তার মানে আমরা এখানে যে ছিচল্লিশটা ক্রমোজম পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটার মধ্যেও এখানে ছিচল্লিশটাই ক্রমোজম পাচ্ছি মানে একটা ক্রমোজম তো দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছিলো এখানে তাই না সো আলটিমেটলি ছিচল্লিশটা ক্রমোজম পাই দিস ইজ দ্য মাইটোসিস অ্যাকচুয়ালি আর মিওসিসে যদি আসি আমরা মিওসিস ডিভিশনটা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে মিওসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মিওসিস টু তো আমরা বেসিক্যালি মিওসিস ওয়ানের আবার কত চারটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে প্রোফেস ওয়ান মেটাফেস ওয়ান অ্যানাফেস ওয়ান টেলোফেস ওয়ান আমরা প্রোফেস ওয়ানটা নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের প্রোফেস ওয়ানটাই এখানে ফোকাসে থাকবে বাকিগুলো না আচ্ছা সো প্রোফেস ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে আবার পাঁচটা ধাপ আছে কি কি এগুলো তোমরা জানো তাও আমি ওভারভিউ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লেপ্টোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইনেসিস আচ্ছা বাংলায় বলে দিচ্ছি লেপ্টোটিনে কি হয় লেপ্টোটিনে অ্যাকচুয়ালি এই ক্রোমোসোমগুলো পানি হারাতে শুরু করে এবং ক্রোমোসোমগুলো খাটো মোটা আরও বেশি দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে এটা কিন্তু মিউসিস ওয়ানে আমরা আসি তাই না সো এটা হচ্ছে লেপ্টোটিনে হয় জাইগোটিনে কি হয় জাইগোটিনে হচ্ছে জোর বাধা জাইগোটিন মানে জোর বাধা সো এখানে প্রত্যেকটা যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম এই একটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম এই হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো কাম সাইড বাই সাইড তারা কাছাকাছি চলে আসে এসে তারা কি হয় জোরা বাধে এটাকে বলতেছি বাইভ্যালেন্ট ঠিক আছে তার মানে জাইগোটিন আমরা কি পাচ্ছি বাইভ্যালেন্ট পাচ্ছি এখানে দুইটা ক্রোমোজম দূরে ছিল এখন তারা কাছাকাছি এসে এরকম জোড়া বেঁধে ফেলে হোমোলোগাস ক্রোমোজম কিন্তু তারা তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে প্যাকাইটিন স্টেজ প্যাকাইটিন স্টেজে কি হয় টেট্রাট ফরমেশন হয় প্রত্যেকটা ক্রোমোজম দুইটা স্ট্র্যান্ডে ভাগ হয়ে যায় এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা একটা স্ট্র্যান্ড তাই না পুরোটা একটা স্ট্র্যান্ড একটা কিন্তু কী হয় প্রত্যেকটা ক্রোমোজম দুইটা স্ট্র্যান্ডে ভাগ হয়ে যাবে এটা প্যাকাইটিনে হয় টেট্রাট ফরমেশন কেমন কেমন হয় 
ব্যাপারটা হচ্ছে এমন হয়ে যায় এই একটা এরকম একটা এ পাশে একটা এবং দুইটা স্ট্যান্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং তারা কি টেট প্ল্যাটফর্মেশন করে ঠিক আছে এই পাশে দুইটাই পেশে দুটো দ্যাট মিন দ্যাট মিন্স সেটটার বলতেছি আমরা আর কি সে টেট প্ল্যাটফর্মেশন করলো প্যাকেট ইন স্ট্রেজে আর ডিপ্রোটিনে যেটা হয় এই টেট্রাডের মধ্যে ক্রসিং ওভার ঘটে ক্রসিং ওভার ঘটে মানে হচ্ছে জিন আদান প্রদান হয় একজন আরেকজনের মধ্যে হ্যাঁ সো ক্রসিং ওভারগুলো প্রান্তের দিকে ঘটে এই যে এখানে আমরা এই ফিগারটা যদি একটু দেখো জুম করে দিই এই যে দেখো এখানে ক্রসিং ওভার হচ্ছে এবং ক্রসিং ওভার যখন হওয়া শেষ হয়ে যাবে ডিপ্রোটিনে ডায়াগানিস গিয়ে এরা আবার আলাদা হয়ে যাবে এবং একজনের জিন কিছু জিন আরেকজনের ট্রান্সফার হবে আরেকটার আরেকজনের ট্রান্সফার হবে এভাবে জিনের আদান প্রদানটা হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে বেসিকলি প্রফি মিউসিস ওয়ানের প্রফেস ওয়ানটা জাস্ট লাইটলি ওভারভিউ নেক্সট আমরা যদি একটু মিউসিসে ডিভিশনে আবার একটু এখানে দেখি এটার ইন রেজাল্টটা যদি দিকে তাকাই সাপোজ এই একটা সেল নিচ্ছে আমি এখানে এই সেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তাই না নর্মাল একটা সেলে আমরা কোনো কোনো সম কিছুই দেখতে পাবো না তো যখন এই সেলটা মিউসিস ওয়ান ডিভিশনে যাবে ডিভিশনে যখন যাবে তখন কি হবে লেপটোটিন প্রফেস ওয়ানের যে লেপটোটিন স্টেজ এখানে ক্রমোসোমগুলো পানি হারাতে শুরু করে একইভাবে আমি ওখানে বলে আসছি যা স্কোর রিলেট করো এখানে ক্রমোসোমগুলো দৃশ্যমান হবে মোটা হবে হ্যাঁ খাটো হবে দেন তবে কি হবে জাইগোটিন স্টেজে যাবে লেপটোটিন থেকে জাইগোটিন জাইগোটিনে আমরা বলছি কি যে জোর বাধা মানে বাইভ্যালেন্ট তৈরি করবে তাহলে প্রত্যেকটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম এখানে প্রত্যেক একটা আরেকটা হোমোলোগাস একটা হচ্ছে ব্লু একটা রেড দিয়ে দেখাইছি তারা কি করবে একটা আরেকটার কাছাকাছি এসে বায়োভ্যালেন্ট তৈরি করবে এবং বা এই যে এখানে বায়োভ্যালেন্টটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এবার তাহলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটা ওয়ান ফ্রম ফাদার ওয়ান ফ্রম মাদার ওকে দেন জাইগোটিন থেকে তারা প্যাকাইটিনে চলে আসবে প্যাকাইটিন স্টেজে কি আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা ক্রোমোসোম দুইটা স্ট্যান্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে তাহলে এটাও একটা দুইটা স্ট্যান্ডে এটাও দুইটা স্ট্যান্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এটাকে আমরা এখানে বলতেছি যেখানে টেট ট্রাটফরমেশন হবে তাহলে এখানে ট্রেটেড ফরমেশনটা হইল দেন ডায়াকাইন মানে ডিপ্লোটিনে কি হয় ডিপ্লোটিন চার নম্বর স্টেজটা ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিনে হচ্ছে এখানে ক্রসিং ওভার হইতেছে এ ডিসি ক্রসিং ওভার হিয়ার ক্রসিং ওভার সো ক্রসিং ওভার থেকে যখন ক্রসিং ওভার শেষ হয়ে যাবে তখন তারা এই যে জিনটা আদান প্রদানের মাধ্যমে ডায়াকাইনিস স্টেজের মাধ্যমে তারা আবার আলাদা হয়ে যাবে এরপরে তারা টেলোফেজ যে ওয়ান স্টেজ মিউসিস ওয়ান লাস্ট স্টেজ টেলোফেজ ওয়ানে যাবে টেলোফেজ ওয়ানে গিয়া এই একটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে ডায়ে এখানে কি হবে আমরা এখানে টেলোফেজ ওয়ানে মানে টেলোফেজে অ্যাকচুয়ালি কী হয় আমরা মাইটোসিসে যখন টেলোফেজ পড়েছি তখন আমি ওখানে যা আমরা দুটো জিনিস জানছি সেটা হচ্ছে ক্যারিওকাইনিসিস সাইটোকাইনিসিস সো এখানে ক্যারিওকাইনিসিস হচ্ছে সাইটোকাইনিসিস হচ্ছে তাহলে একটা সেল থেকে দুইটা হইল এই টেলোফেজ ওয়ান থেকে যখন মিউসিস টু টেলোফেজ টুতে যাবে তখন কি হয়ে যাবে আবার এই দুইটা থেকে আবার দুইটা দুইটা করে চারটা হয়ে যাবে বুঝতে পারছি চারটা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে তার মানে আমরা ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোসোম নিয়ে একটা সেল নিয়ে কাজ করছিলাম যেখানে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম আছে ফর্টি সিক্সটা এবং সেটা কি হয়েছে আলটিমেটলি যদি এই পর্যন্ত থাকতো তাহলে কিন্তু টোয়াইস এনি থাকতো কিন্তু তারা আবার আলাদা ভাগ হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটাতে অ্যান সংখ্যক ক্রোমোসোম চলে আসে দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটাকে তেইশটা করে ক্রোমোসোম আসে তেইশটা করে ক্রোমোসোম আসে হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে একটা থেকে আমরা আলটিমেটলি এই যে এখানে তেইশটা করে হ্যাপ্লয়েড এখানেও তেইশটা এখানেও তেইশটা এই তেইশটা করে ক্রোমোসোম প্রত্যেকটার মধ্যে পেয়ে যাই একটা সেল থেকে আমরা চারটা সেলে তেইশটা করে ক্রোমোসোম পেয়ে যাই তাহলে এন রেজাল্ট অফ মিউসিসটা যদি বলি ইন ব্রেজাল অফ মিউসিসটা কী হবে ফার্স্ট অফ অল একটা সেল থেকে একটা ওয়ান সেল থেকে কি হচ্ছে আমার ফোর সেল হচ্ছে আচ্ছা এই এটাকে বলতেছি আমরা মাদার সেল মাতৃকোষ আর এগুলোকে বলতেছি ডটার সেল ওকে দুই নম্বর যেটা পাচ্ছি রেজাল্টটা সেটা কি যে ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোসোম থেকে ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোসোম এখান থেকে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি থ্রিটা ক্রোমোসোম টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোসোম এবং ডিপ্লয়েড থেকে আমরা চারটা হ্যাপ্লয়েড পাচ্ছি তাহলে এই হচ্ছে আমার ইন রেজাল্ট অফ মিউসিস আশা করি যদি ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করি এগুলো বলতে পারবা 
জাস্ট একটু বুদ্ধি করে বলতে হবে যে আমার একটা সেল ছিল একটা সেল থেকে আমার চারটা হইলো আমি একটা সেলের মধ্যে আমি ফার্স্ট আমার ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজন ছিল প্রত্যেকটা এরপরে চারটা যখন পেয়ে যায় আমি প্রত্যেকটাতে তেষ্টা করে ক্রোমোজম তার মানে হচ্ছে আগে ছিল ডিপ্লয়েড এখন হ্যাপ্লয়েড দ্যাটস ইট সো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখলে হবে নেক্সট কিছু টার্মে যাই সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউপ্লয়েডি অ্যান্ড অ্যান ইউপ্লয়েডি আচ্ছা ইউপ্লয়েডিটা কি যদি একটা কোষের ক্রোমোজমকে তুমি তেইশ দিয়ে ভাগ করতে পারো এবং এরপরে কোনো ভাগ শেষ না থাকে ধরো সাপোজ ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজম তারপরে হচ্ছে ধরো সেভেন্টি নাইনটা ক্রোমোজম নাইনটি টুটা ক্রোমোজম এরকম আর কি সেইগুলোকে প্রত্যেকটা তুমি তেইশ দিয়ে ভাগ করতে পারতেস দ্যাট মিন্স এগুলোকে বলতেছো আমার ইউপ্লয়েডি ক্রোমোজম অ্যান ইউপ্লয়েডিটা কি যদি তেইশ দিয়ে ভাগ করা না যায় একটা ক্রোমোজমে একটা সেলে ক্রোমোজম একটা একটা ক্রোমোজোম যদি সাপোজ একটা সেলে ফর্টি ফাইভটা আছে ফর্টি সেভেনটা আছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি সেভেন হ্যাঁ ধরো যে ফর্টি এইট ফিফটি এরকম আসে তো এইগুলোকে তেইশ দিয়ে কিন্তু ভাগ মানে ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকবে তাই না সে এগুলোকে আমরা বলতেছি অ্যানি এমপ্লয়েডি সো এখানে একটু খেয়াল করি যে এই যে এন টোয়াইস এন থ্রি এন ফোর এন এগুলো হচ্ছে ইউপ্লয়েডি আমরা ভাগ করতে পারি তেইশ দিয়ে ঠিক আছে এন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তেইশ আর ইফ নট ডিভিজিবল বাই টোয়েন্টি থ্রি দ্যাট দেন অ্যানি এমপ্লয়েডি সো এক্সাম্পল অফ অ্যানি এমপ্লয়েডি যদি বলা হয় তাহলে টার্নার সিনড্রোম আমরা জানি টার্নার সিনড্রোমে ফর্টি ফাইভটা ক্রোমোজন থাকে ফর্টি ফাইভ এক্স নট ক্লাইনিফিন্টার সিনড্রোমে একটা বেশি থাকে ফর্টি সেভেন এক্স এক্স ওয়াই ঠিক আছে বা ফর্টি সেভেন এক্স 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 তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবা এই টার্মগুলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের মেইন যে টপিকটা আজকের জন্য বেসিকলি সেটা হচ্ছে গ্যামেটো জেনেসিস এখানে শুরু করা যাক এতক্ষণ সেগুলো বলছি তো সেগুলো অতটা এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট না আসলে আমাদের ফার্স্ট প্রফের রিট এন্ড কোয়েশ্চেনে যদি বলি আমাদের এমব্রায়োলসির এই জিনিসটা দিয়ে শুরু হয় আসলে রিটেনে খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্যামিটে জিনিস থেকে শুরু করে আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে তো গ্যামিটো জেনেসিসটা যদি বলি তাহলে গ্যামিটো জেনেসিস আমরা গ্যামের সম্পর্কে তো জেনে আসছি তাই না তখন বলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই আসলে যাতে এখানে বুঝতে সমস্যা না হয় সো গোনার্ড গ্যামেট গোনার্ড থেকে গ্যামেট আসছিল আমরা জানি মেল গ্যামেটটা ছিল আমার আমাদের স্পার্ম এবং ফিমেল গ্যামেটটা ছিল আমাদের ওভাম সো এই স্পার্ম এবং ওভাম তৈরি করার যে প্রসেস ম্যাচুরেশন প্রসেস এটাই হচ্ছে গ্যামিটো জেনেসিস আচ্ছা তাহলে গ্যামিটো জেনেসিস নাথিং বাট ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফরমেশন অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অফ গ্যামেট দিস ইজ দ্য গ্যামিটো জেনেসিস এখন এই গ্যামিটো জেনেসিস দুই রকমের একটা হচ্ছে ইন কেস অফ মেল স্পার্মাটো জেনেসিস বলতেছি আমরা ইন কেস অফ ফিমেল আমরা ও জেনেসিস বলতেছি আচ্ছা তাহলে হোয়াট ইজ স্পার্মাটো জেনেসিস স্পার্মাটো জেনেসিস হচ্ছে ইট মে বি ডিফাইন অ্যাজ দ্য ফরমেশন অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অফ স্পার্ম যেভাবে ফরমেশন হচ্ছে এটা কি বলতে স্পার্মাটো জেনেসিস আর ও জেনেসিসটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ফরমেশন ম্যাচুরেশন অফ ওভাম এটাই হচ্ছে ও জেনেসিস আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক ফার্স্টে আমাদের গ্যামিটো জেনেসিসের ইন কেস অফ মেল স্পার্মাটো জেনেসিসটা শুরু করি আচ্ছা সো আমি যদি একটা বেসিক প্যাথওয়ে বলি এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো তাহলে এটা দিয়ে বাকি আমার জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে বেসিক প্যাথওয়ে ফর মেল অ্যান্ড ফিমেল মানে স্পার্মাটো জেনেসিস অ্যান্ড ও জেনেসিস ঠিক আছে বেসিক প্যাথওয়ে যদি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা প্রি মোডিয়াল জার্ম সেল এই প্রি মোডিয়াল জার্ম সেলটা ইট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং It is the first thing in case of both spermatogenesis and oogenesis. So, we have the spermatogenesis and oogenesis. We have to start basically a primordial germ cell. Diya. So, primordial germ cell is nothing but cells of epiblast. Okay, so, we have the yolk cell. তো এখান থেকে আমার মাইটোসিস ডিভিশনে চলে যাবে এই প্রি মোডিয়াল জার্মসেল এই প্রি মোডিয়াল জার্মসেল মাইটোসিস ডিভিশনে যাওয়ার পর ইন কেস অফ মেল যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্পারমাটো গোনিয়া গোনিয়া কথাটা লাগাইতে হবে স্পারমাটো গোনিয়া ইন কেস অফ মেল আর ইন কেস অফ ফিমেল যেহেতু ও জেনেসিস দ্যাট মিন্স ও গোনিয়া ঠিক আছে আমি কিন্তু বেসিক প্যাথওয়ে বলতেছি মেল ফিমেল দুইটা একসাথে একটা প্যাথওয়ের মধ্যে আমি আনছি এখানে আমি এরপর আলাদা আলাদা ডিসক্রাইব করব তো এখানে একটু দেখো এটা হচ্ছে ইন কেস অফ মেল স্পারমোটা গোনিয়া মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে আর ইন কেস অফ ফিমেল ও গোনিয়া 
দেন এই স্পার্মোটো গুনিয়া অথবা ও গুনিয়া আবার মাইটোসিস ডিভিশনে যাবে ইন কেস অফ মেল সেটা হবে প্রাইমারি স্পার্মোটোসাইট ইন কেস অফ ফিমেল এটা হবে প্রাইমারি ও সাইট ওকে যখন প্রাইমারি কথাটা চলে আসবে আমার প্যাচের মধ্যে তখন আমরা চলে যাব মাইটোসিস থেকে মিউসিস ডিভিশনে সো মিউসিস ওয়ান ডিভিশনে যদি যাই তখন আমরা কি পাবো সেকেন্ডারি স্পার্মোটোসাইট এবং ইন কেস অফ মেল এটা এবং ইন কেস অফ ফিমেল আমরা পাবো সেকেন্ডারি ও সাইট আচ্ছা দেন মিউসিস টু ডিভিশনে যাবে এটা মিউসিস টু ডিভিশনে গিয়ে ইন কেস অফ মেল স্পার্মাটি এবং যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি কিছু কনফার্মেশনাল চেঞ্জেসের মাধ্যমে স্পার্ম প্রডিউস করবে আর ইন কেস অফ ফিমেল এটা হচ্ছে কি মিউসিস টুর মাধ্যমে হয়ে যাবে ওভাম তাহলে এটা একটা বেসিক প্যাথ হয়ে এটা জাস্ট একটু মনে রাখো এখন আমরা যদি আসি এখন যদি আসি যে আমরা আলাদা করে একটু যদি দেখি যে স্পার্মাটো জিনিস এখানে একটু দেখি হ্যাঁ আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব স্পার্মাটো জিনিসটা এখন আসতেছে আলাদা করে এতক্ষণ বলছি বেসিক সো ফার্স্টে প্রি মোডিয়াল জার্মসেল এটা কি করবে মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে প্রাইমারি স্পার্মোটো মানে সরি স্পার্মোটো গনিয়া হবে দেন স্পার্মোটো গনিয়া মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইট হবে দিস ইজ দ্য প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইট অ্যাকচুয়ালি এই প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইটটা কি করবে আবার যখন প্রাইমারি কথাটা চলে আসবে তখন আমার হবে মিউসিস ওয়ান তখন মাইটোসিস হবে না মিউসিস ওয়ানের মাধ্যমে হবে সেকেন্ডারি স্পার্মোটো সাইট ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ডারি স্পার্মোটো সাইট হয়ে যাবে এবং এবং আচ্ছা আর একটা জিনিস বলিনি এই যে প্রাইমারি স্পার্মোটো গনিয়ার কথা বলতেছে এখানে ক্রোমোসোম নাম্বার কত টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি এগুলো সব টোয়েন্টি থ্রি ঠিক আছে তাহলে প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইট দেন এখান থেকে সেকেন্ডারি স্পার্মোটো সাইট সেকেন্ডারির পরে এই দুই পাশে আবার কি হয়ে যাবে মিউসিস টু হবে মিউসিস টুর মাধ্যমে এটা থেকে দুইটা হবে স্পার্মাটিট এখান থেকেও দুইটা স্পার্মাটিট ঠিক আছে দুই পাশে সো আলটিমেটলি একটা একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইট থেকে চারটা স্পার্মাটিট তৈরি হইতেছে এবং এই স্পার্মাটিটগুলো আলটিমেটলি কিছু কনফার্মেশনাল চেঞ্জেসের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে স্পার্মে কনভার্ট হবে আচ্ছা এখন শর্টলি বলতেছি আই থিঙ্ক এগুলো তোমরা পড়ছো জাস্ট একটু মেমোরাইজ করে নিও এটার সাথে এই পর্যন্ত বলতেছি স্পার্মাটিট যখন এটা কিছু কনফার্মেশনাল চেঞ্জেস হবে চারটা তখন তারা হয়ে যাবে স্পার্ম এবং এই কনফার্মেশনাল চেঞ্জেসের নামটা হচ্ছে স্পার্মিও জেনেসিস স্পার্মিও তাহলে একটা হচ্ছে স্পার্মাটো জেনেসিস স্পার্মাটো জেনেসিসের মধ্যেই একটা কনফার্মেশনাল চেঞ্জেস আছে সেটা হচ্ছে স্পার্মিও জেনেসিস সো হোয়াট ইজ স্পার্মিও জেনেসিস অ্যাকচুয়ালি এটা একটু দেখো স্পার্মিও জেনেসিসটা নাথিং বাট এখানে চারটা যে জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যাক্রোসম কন্ডেন্সেশন অফ নিউক্লিয়াস ফরমেশন অফ নেক মিডল পেস অ্যান্ড টেল আর শেডিং অফ মোস্ট অফ দি সাইটোপ্লাজম সাপোজ এই একটা গোলাকার জিনিস আমি একটা ঘর সাপোজ এই একটা ঘর এটা হচ্ছে তার দর এটা তার দরজা হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমি বললাম তুমি এখান দিয়ে যাও আলটিমেটলি ও এখান দিয়ে যাইতে পারবে না কারণ ওর সাইজটা যাওয়ার মতো না আমি ওরে বললাম যে না তুমি জিম টিম করে এসে একটা ভালো একটা শেপ করে নিয়ে আসো তোমার সো ও কী করলো তখন আলটিমেটলি যাইতে পারবে সো এই যে কনফার্মেশনাল চেঞ্জেসটা হইতেছে বিকজ অফ দিস বিকজ অফ দিস কারণ এটা কি করবে পরবর্তীতে ওভামকে গিয়ে ফার্টিলাইজ করবে রাইট ফার্টিলাইজেশন আমরা পড়বো ওভামকে গিয়ে ফার্টিলাইজ করবে তো ওভামকে ফার্টিলাইজ করার জন্য ওর যে অবস্থায় গোলা করার অবস্থায় আসে এখন দ্যাট ইজ দ্য স্পার্মাটিড এই স্পার্মাটিডটা এই অবস্থায় ফার্টিলাইজ করতে পারবে না যার জন্য ও কিছু কনফার্মেশনাল কিছু চেঞ্জেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যাতে সে ফার্দার ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারে তো এটাকেই বলতেছি এই প্রসেসটাকেই বলতেছি স্পার্মিও জেনেসিস ফার্স্ট অফ অল এখানে দেখো কি হয় ফার্স্ট আমরা বলছি ফর্মেশন অফ অ্যাক্রোজম আচ্ছা এই যে যে গলজি কমপ্লেক্সটা দেখতে পাচ্ছি এখানে 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 ছবিটা একটু জুম করি রাইট দেখো এখানে এখানে হচ্ছে গলজি অ্যাপারেটাস আর গলজি কমপ্লেক্স এই গলজি কমপ্লেক্সটা কি হচ্ছে কন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে কন্ডেন্স হওয়ার মাধ্যমে সে তৈরি করতেছে হচ্ছে অ্যাক্রোজম তাহলে ফর্মেশন অফ অ্যাক্রোজমটা হয়ে গেল দুই নম্বর কন্ডেন্সেশন অফ দি নিউক্লিয়াস এই যে আমার নিউক্লিয়াসটা আছে এটাও কি হয়ে যাচ্ছে কন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটাও কন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে 
तीन नम्बर हम फर्मेशन अफ नेक मिडिल पेज एंड टेल एरपर ता कि कन्फार्मेशन चेन्जेसर माध्यम ए रकम होते 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 एक समय ए रकम हो जाए देखा जाए कि तीनटा पार्टे भा भाग हो जाए एक हे हेड मिडिल पेज टेल हेड बडी और मिडिल पेज एंड टेल ठीक है एब हेडे हमें देखते पाई जो एखान जो कन्डेंस हो गो तक एक्रोसम तो तैरि हो गए और निूक्लियस कन्डेंस हो गए जो मोस्ट अफ दि सैटोप्लम छो सबग शेडिंग आउट हो गए एखे भेतर जो सैटोप्लमगला देखो ये सैटोप्लमगला क्योंकि एन और ये नाई तर मानी शेडिंग अफ मोस्ट अफ दि सैटोप्लम ए टेल तैरी से एक् कथा हे जेटार आसल दरकार जोने एक कारण से से ओवम के फार्टिलइ तो करते सो इट एक्चुअलि पार्पासा हे टू गेन द मोटिलिटी मोटिलिटी अर्जन करार्जन एवं इनक्रीज द पार्मिएबिलिटी इनक्रीज इनक्रीज पार्मिएबिलिटी तेल एट दुईटा पार्पास स्पार्मे जेनेसिस फांगशन का मैं पार्पासा हेटाई टू गेन द मोटिलिटी अब द स्पार्म टू फार्टिलइ द ओवम और एक हम इनक्रीज द पार्मिएबिलिटी ठीक है ये हमारे एखे गल स्पार्माटो जेनेसिस स्पार्माटो जेनेसिस एक पोर्सन बोलिए स्पार्मा टीट थे जो स्पार्म को डिविशन है ना एखे जिस एक कन्फार्मेशनल चेन्ज चेन्ज हो चेन्जटा के बोलते स्पार्मिओ जेनेसिस अच्छा एवं लास्ट जो टपिकट है से जेनेसिस ओ जेनेसिस बोलोम जो इट इज द प्रसेस अफ फर्मेशन अफ मैचुरेशन अफ ओवाम ठीक है अफ फिमेल गैमेट एट हमार ओ जेनेसिस ओके एखे एक तक एन सेम भाव एक कमन पैथवे पढ़ल वे बोलोम जो शुरू हो कि दिए प्रि मडियल जानसल दिए ये प्रि मडियल जानसलटा फार्ष्ट हो माइटोसिस जा माइटोसिस ओ गणिया दें एगेन माइटोसिस जा दें प्राइमरि ओ सेट्ट एखे जो भी पढ़ल जी फलिकल दिए चिंता करी पढ़ी तेल और सुंदर है अन्सार सो यमारि ओ सेट्ट जो है माइटोसिस डिविशन माध्यम एखे माइटोसिस एखे माइटोसिस एक समय कि है ये प्राइमरि फलिकल आशेपाशे जुड़े साराउंडेड कि साराउंडिंग कि चले आसे ओभारियन फलिकुलर सेल चले आसे तक आप सेलटा पाई वन लेयार अफ ओभारियन फलिकुलर सेल आप कलर देखते ये तक हमें बोलते प्रि मोडियम फलिकल तेल जख एक प्राइमरि ओ सैड एक प्राइमरि ओ सपोज ये दें साराउंडेड ब सिंगल लेयार अफ ओभारियन फलिकुलर सेल ओभारियन फलिकुलर सेल तक हमें यो जिन बोलते कि प्रि मोडियल फलिकल अच्छा ये प्रि मोडियल फलिकल हुए आप टू इंट्रा यूटार लाइफ पर्त एक बेबी फिमेल बेबी पर्त हो बस थे ठीक है इंट्रा यूटार लाइफ पर्त जो से मैच्यूर है पिवरिटी अर्जन कर मैच्यूरेशन है बेसिकलि तक कि है मैच्यूरेशन होते मैं आफ्टर बार्थ बेसिकलि तक कि है आर डिविशन शुरू है ये प्रि मडियल फलिकल तक कि प्राइमरि फलिकल हो जाए कैमन है जो ये सेल संख्या लेयार संख्या प्रि जो ओवरियन फलिकुलर लेयार और बाढ़ते थे ठीक है एखे दुईटा लेयार हो जाए एक लेयार छो दें सेकेंड लेयार चले आसे ये के बोलते प्राइमरि फलिकल दें ये प्राइमरि फलिकल थे और अनेकगुल लेयार हो जाए ये अरेन्ज कलर दिए ये सबगुल लेयार के देखाना पसिबल ना जार जो भेतरे एकदम ये देखाई ये हे सेकेंडारि फलिकल एवं देखा जाए कि सेकेंडारि फलिकलर बैर दिखे और दुईटा जिस एपेयर कर एक बोलते थिका इंटार्ना भेतर दिखे जो ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर देखते हैं थिका एक्सटार्ना लेयार एपेयर कर ठीक है एवं माजखने जो बसे आसे एट कि प्राइमरि ओ सैट एक माथा रखबा सो ये सेकेंडारि फलिकल तो बोला एक सेकेंडारि फलिकल तुम क्यों पा बैरे थे दुई लेयार थिका एक्सटार्ना थिका इंटार्ना दें तुम हे फलिकुलर जो ओभारियन फलिकुलर जो सेल लेयार ये दें भेतर दिखे तुम पावा हे एकदम भेतर दिखे तुम पा प्राइमरि ओ सैट और ख्याल करो ए प्राइमरि ओ सैट के साराउंडेड बै एक रेड कलर एक लेयार ये बोलते जोना पेलोसिदा तर मानी हुट कर ही देखो ये सरि कतगुल लेयार एपेयर कर बैर दिखे एक्सटार्ना इंटार्ना और भेतर दिखे प्राइमरि ओ सैटा के साराउंडेड कर जोना पेलोसिड एक लेयार और जोना पेलोसिड एक बेसिकलि कि एक ग्लैको प्रोटीन काभारिंग ग्लैको प्रोटीन कैपुल जेटे बताने अपेयर करते सेकेंडारि ओ सैट 
ঠিক আছে আর ভেতর দিকে এই যে কমলা কালার যেগুলো অরেঞ্জ কালার এগুলো ফুলিকুলার সেল একটা সময় আরও ডিভিশন মানে আরও ম্যাচুরেশন হয় হইতে হইতে একটা সময় কি হয় এটার ভেতর একটা ফ্লুইড ফিল একটা ক্যাভিটি অ্যাপেয়ার করে যেটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্ট্রম অ্যান্ট্রম এখানে কিছু ফ্লুইড ফিল ক্যাভিটি আছে এবং কী ধরনের ফিল এগুলো ইট ইস রিচ ইন অ্যাকচুয়ালি হরমোনস এবং এই হরমোনগুলো কোথ থেকে আসে হরমোন কামস ফ্রম দ্য ফলিকুলারস অ্যান্ড থিকা সেল ফলিকুলার সেল এবং বাইরের দিকে থিকা এক্সট্রান ইন্টারনা এখান থেকে এই জিনিসগুলো আসে এখানে ঠিক আছে তার মানে এখানে হরমোন রিচ কিছু ফ্লুইড থাকে এটাকে বলতেছি আমরা অ্যান্ট্রম একটা ক্যাভিটি অ্যাপেয়ার করে এবং ক্যাভিটি অ্যাপেয়ার করার সাথে সাথে এক পাশে এই জিনিসটা সরে আসে জোনা পেলুসিডা এবং এটার ভেতরে যে আছে প্রাইমারি ওয়েবসাইট এটা চলে আসে ঠিক আছে এবং একটা সময় কি হয় এই প্রাইমারি এখন দেখো প্রাইম স্টিল প্রাইমারি ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখানে আছে তাই না স্টিল প্রাইমারি ওয়েবসাইট এবং এটাকে বলতেছি আমরা সেকেন্ডারি ফলিকল শুধুমাত্র অ্যান্ট্রাম অ্যাপেয়ার করছি আচ্ছা এখন এই প্রাইমারি ওয়েবসাইটটা জাস্ট বিফোর দ্য ওভুলেশন যখন ওভুলেশন হবে আমরা আমরা জানি ওভুলেশনটা কি রাপচার অফ দি গ্রাফিয়ান ফলিকল ঠিক আছে অ্যান্ড ডিসচার্জ অফ দি মানে সেকেন্ডারি ওসাইট বেসিক্যালি বা ওভাম যেটাই বলি আমরা ইটু দ্যাপ মানে ক্যাভিটি তো এই পর্যন্ত হয়ে সে বসে থাকবে আপ টু ওভুলেশন একবার এখানে বসে ছিল কোন পর্যন্ত ইন্ট্রা ইউটার লাইফ পর্যন্ত সেখানে প্রাইমারি ফলি প্রি মডেল ফলিকল হয়ে দেন যখন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে করার পর তখন এই ডেভেলপমেন্টগুলো হয় এবং আপ টু ওভুলেশন পর্যন্ত ওভুলেশন পর্যন্ত সেটা পিবার্টি পর্যন্ত সেটা বসে থাকবে প্রাইমারি ওয়েবসাইট হয়ে যখন সে ওভুলেশনটা হবে কমপ্লিট দ্য মিউসিস ওয়ান জাস্ট বিফোর দ্য ওভুলেশন তখন এই প্রাইমারি ওয়েবসাইটটা তখন কি করবে আমরা বলছিলাম প্রাইমারি কথা চলে আসলে মিউসিস কথা চলে আসবে তখন তখন এই প্রাইমারি ওয়েবসাইটটা এখন কি করবে মিউসিস ওয়ানে যাবে মিউসিস ওয়ানে যাওয়ার পর দেখো আর কোথাও এদিকে কোথাও চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র এই ভেতরে প্রাইমারি ওয়েবসাইটটা আরেকটা পোলার বডি হয়ে যাবে তো এখন প্রাইমারি ওয়েবসাইট আর নাই এখন হয়ে যাবে কি প্রাইমারি ওয়েবসাইট থেকে প্রাইমারি থেকে এখন হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট আর এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট পোলার বডি পোলার বডি হয়ে যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর কি হয়ে যাবে ওভুলেশন হয়ে গেল ওভুলেশন হয়ে যাওয়ার পর এই জিনিসটা বের হয়ে আসবে এবং এই জিনিসটা বের হয়ে সাথে সাথে মানে এই জিনিসটা বলতে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা বের হয়ে আসবে এবং সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা একা বের হবে না সারাউন্ডেড বাই জোনাপেলোসিডা যেটা আছে গ্লাইকোপ্রোটিন ক্যাপসুল এটাও নিয়ে আসবে এবং কিছু ফলিকুলার সেলও নিয়ে আসবে এবং যেই ফলিকুলার সেল সহ সে ওভুলেশন হবে এই সেলগুলোকে এখন আমরা বলতেছি হচ্ছে আর একটা স্পেশাল নাম দিচ্ছি যেটা হচ্ছে কি সেল করোনা রেডিয়াটা করোনা রেডিয়েটা ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে কাহিনী আসলে এই পর্যন্ত বসে থাকবে দেন ওভুলেশন যখন হবে জাস্ট বিফোর দ্য ওভুলেশন মিউসিস ওয়ান কমপ্লিট করে তারা হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট পোলার ফার্স্ট পোলার বডি হয়ে যাবে এবং ফার্স্ট পোলার বডি হওয়ার পর সেটা হচ্ছে কিছু এটা বের হয়ে যাবে ওভুলেশন হয়ে ওভুলেশন হওয়ার মাধ্যমে সে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট পাশাপাশি পোলার বডি তো নষ্টই হয়ে যাবে এর জন্য আর আমি এখানে দেখাই নেই আলাদা করে সো সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট দেন জোনা পেলোসিটা আর কিছু ফলিকুলার সেল এগুলো চলে আসবে এবং এই ফলিগুলার সেলগুলোকে বলতেছি করোনা রেডিয়াটা এবং এই পর্যন্ত হয়ে এখন থাকবে যখন স্পার্ম আসবে স্পার্ম আসবে যখন তখন হচ্ছে আফটার সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্স তখন হচ্ছে কি হবে এই সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা তখন মিউসিস টু ডিভিশন কমপ্লিট করে তখন সেটা হচ্ছে ওভামে কনভার্ট হয়ে যাবে এর আগে সে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট তার মানে আমি যদি এই একটা সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট জাস্ট একটি স্পার্ম যখন টাচ করবে জাস্ট বিফোর এই সময়টাই কি হয়ে যাবে এটা ওভামে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে বেসিক্যালি আমরা যদি ওভুলেশনের ডেফিনেশনটা বলি তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি যে ওভামটা ডিসচার্জ হচ্ছে বেসিক্যালি ডিসচার্জ হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা ওভামটা তখনই বলবো যখন স্পার্ম আসবে এর আগে সে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো এরপরে কি করবে ওভাম যখন স্পার্ম আসবে তখন মিউসিস টুটা কমপ্লিট করে সে ওভামে কনভার্ট হয়ে যাবে আলটিমেটলি দেন ফার্টিলাইজ মানে দেন হচ্ছে এটাই ফার্টিলাইজেশন হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে ওভুলেশনের ব্যাপারটা আর এর আগে আমরা এই টোটাল জিনিসটা এখন এতক্ষণ বললাম সেটা হচ্ছে ও জেনেসিস তাহলে স্পার্মার জেনেসিসটা আমরা ইজিলি এখানে বলছি যে ফার্স্টে কীভাবে কি হচ্ছে প্রিমোডার জানসেল দেন স্পার্মোটো গোনিয়া দেন প্রাইমারি স্পার্মোটো সাইড হ্যাঁ দেন হচ্ছে সেকেন্ডারি স্পার্মোটো সাইড দেন এখানে স্পার্মাটিড স্পার্মাটিডের পর স্পার্ম হবে বাই স্পার্মিও জেনেসিস এটা হলো স্পার্মাটো জেনেসিস আর ও জিনিসের ক্ষেত্রে এই প্যাথওয়েটা এবং এই ফিগার সহ এইভাবে যেভাবে ড্র করা আছে কাইন্ডলি এইভাবে ট্রাই করবা এবং এইভাবে ফলিকল দিয়ে
আমার এখান থেকে সেকেন্ডারি ওসেটটা ঠিক জোনা পেলোসিডা কিছু ফলিকুলার সেল করোনা রেডিয়েটার নিয়ে বের হয়ে গেল এরপরে বাকি যে অংশটা ঠিক আছে মানে হচ্ছে এখান থেকে মানে মানুষের ভিতর থেকে আত্মাটা বের হয়ে গেলো সাপোজ এখন বডিটা পড়ে আসে না এই জিনিসটা কি আসলে এই জিনিসটা আমরা একটা টেম্পোরারি এন্ড্রোক্রাইন গ্র্যান্ড হিসেবে আমরা জানি আমরা ফিজিওলজিতে হয়তো পড়ছি যেটাকে বলি কর্পাস ক্লুটিয়াম তাহলে আফটার ওভুলেশন রিমেনিং যে গ্রাফেন ফলিকোলটা এটাকে বলতেছি আমরা কর্পাস লুটিয়াম আচ্ছা এখানে আরেকটা করে একটু মিস গেছে সেটা হচ্ছে আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল সম্পর্কে যদি আচ্ছা আমি এটা নেক্সট আসতেছি মিস যায় নাই একটু আমি বলতেছি এই পর্যন্ত আমরা জাস্ট একটু মনে রাখবো আমরা এখানে জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট একটু খেয়াল করবো যে এটা হচ্ছে আমি একটু হাইলাইট করে দিই এটা হচ্ছে প্রাইমারি ফলিকল এটা প্রি মোডিয়াল ফলিকল এটা সেকেন্ডারি ফলিকল আর এখানে যে অ্যান্ট্রাম অ্যাপেয়ার করে তখন এটাকে আমরা বলি গ্রাফিয়ান ফলিকল হ্যাঁ এই কথাটা তখন বলি নেই এটা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল বাট স্টিল প্রাইমারি ওসেট যখন এই গ্রাফিয়ান ফলিকলটা সেকেন্ডারি ওসেটে তৈরি হয়ে যাবে এটাকে বলতেছে ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল তখন ঠিক আছে সেকেন্ডারি ওসেটটা যখন থাকবে এটা ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল তো অনেক সময় আসে যে ড্রয়িং লেভেল দ্য ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল তখন আমরা বেসিকলি এই ফিগারটাই আঁকবো এই ফিগারটা ঠিক আছে এই ফিগারটা আমরা তখন ড্র করতে পারি নিচে দেখাচ্ছে আর একটা স্লাইডে আসছে এটা সো যেটা বলতেছিলাম যে এখান থেকে যখন ওভুলেশনটা হয়ে যাবে তখন কিন্তু রিমেনিং যে গ্রাফিয়ান ফলিকলটা থেকে যাবে এটাকে আমরা বলতেছি কর্পাস লুটিয়াম এই কর্পাস লুটিয়ামটা একটা টেম্পোরারি এন্ড্রোক্রেন গ্ল্যান্ড হিসেবে হয়ে থাকবে আপ টু ফরমেশন অফ দি প্লাসেন্টা তো এই জিনিসগুলোটা একটু মাথায় রাখবা জাস্ট আর কিছু না এই এখানে আমি যে ফিগারগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ল্যাংমেনের ফিগার এগুলো তোমরা ওখানে পাবা তো একটু দেখে নিও এখানে প্রাইমারি ওয়েবসাইট দেন হচ্ছে এখানে এই লেয়ারগুলো অ্যাপেয়ার করছে দেন এখানে অ্যান্ড্রাম অ্যাপেয়ার করছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট হয়েছে আপ টু ওভুলেশন হয়েছে দেন রিমেনিং গ্রাফেট ফরিগোলটা কর্পাস লুটিয়াম হিসেবে থেকে গেছে আচ্ছা দেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে গ্রাফ ড্রয়িং লেভেল আর ম্যাচিউর গ্রাফিয়ান ফলিকল আর ভেসিকুলার ফলিকলও বলি আমরা সো ম্যাচিউর গ্রাফিয়ান ফলিকলটা তখনই বলবো যখন সেকেন্ডারি ওসেটটা ভেতরে পাবো এটা একটু মাথায় রাখবা সো একটা ম্যাচিউর গ্রাফিয়ান ফলিকল পেতে গেলে আমার বাইরে থেকে ভেতরের দিকে যদি যাই তাহলে থিকা এক্সটার্না থিকা ইন্টার্না দেন এগুলো হচ্ছে কি গ্রানুলার সেল অথবা ফলিকুলার সেল দেন অ্যান্ড্রাম অ্যান্ড্রামটা জানি ফিট ফিল একটা ক্যাভিটি যেটা হচ্ছে হরমোন রিচ ঠিক আছে এবং হরমোনগুলো কোথ থেকে আসছে ফলিকুলার সেল থেকে এবং থিকা সেল থেকে থেকে এক্সটার্নাল ইন্টারনাশনাল থেকে আর এখানে আছে জোনা পেলোসিডা আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ও সেট জোনা পেলোসিডাটা হচ্ছে বাইরে কাভার করা আছে আর ভেতরে আছে সেকেন্ডারি ও সাইড পোলার বডি নষ্ট হয়ে গেছে দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে একটা ম্যাচিউর গ্রাফেন ফুলিকল যদি ম্যাচিউর গ্রাফেন ফুলিকল বলে তাহলে এই লেভেলিংটা ঠিক রাখবো অবশ্যই আচ্ছা এখন আর একটা কথা হচ্ছে যে ওভুলেশনটা যে কখন হয় আসলে যে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ওভুলেশন একটা একটা গ্রাফেন ফলিকল থেকে ম্যাচিউ গ্রাফেন ফলিকল থেকে আমরা তো ম্যাচিউ গ্রাফেন ফলিকল মানে একটা গ্রাফেন ফলিকলের মধ্যে প্রাইমারি ওসেট পাই সেকেন্ডারি ওসেট পাই ওভুলেশনটা কোন স্টেজে হবে ওভুলেশনটা বেসিকলি সেকেন্ডারি ওসেট স্টেজে হবে যখন সে প্রাইমারি ওসেট থেকে সেকেন্ডারি ওসেটে হয়ে যাবে বাই দ্য মিউসিস ওয়ানের মাধ্যমে তখন সে ওভুলেশন হবে এর আগে হবে না ঠিক আছে বাট আর ওভামটা তখনই বলবো যখন স্পার্ম আসবে এই সেকেন্ডারি ওসেটের কাছে যখন স্পার্ম আসবে তখনই ওভাম বলবো এর আগে আমরা বলবো না ঠিক আছে আচ্ছা এখন যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটু জাস্ট এই দুইটার ডিফারেন্স একটু জানি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্পার্মাটো জেনেসিস অ্যান্ড ও জেনেসিস আচ্ছা স্পার্মাটো জেনেসিসটা হচ্ছে স্পার্মাটো জেনেসিস এগুলো একদম বেসিক টপিক এর জন্য এত ডিটেলস আসলে বললাম না আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার হবে এরপর ফার্দার যদি বইটা একটু পড়ো ল্যাঙ্গুয়েজটা জাস্ট একটু রিডিং দাও তাহলে এই যে কনসেপশনটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি সো আমরা জানি ওল স্পার্মার জেনেসিসটা হচ্ছে ইনকেস অফ মেলের জন্য এটা হচ্ছে ইনকেস অফ ফিমেলের জন্য রাইট আচ্ছা এই স্পার্মাটো জেনেসিসটা শুরু হয় আফটার পিউবার্টি ঠিক আছে একটা মেল যখন পিউবার্টিতে যাবে তখনই স্পার্মাটো জেনেসিসটা শুরু হবে তাহলে স্টার আফটার পিউবার্টি আর ও জেনেসিসটা কখন হবে ইন্ট্রা ইউটার্ন লাইফে হবে ওই যে বলছিলাম ইন্ট্রা ইউটার্ন লাইফে ওই পর্যন্ত হয়ে বসে থাকবে প্রাইমারি ফলিকল হয়ে রাইট প্রিমোডিল ফলিকল হয়ে দেন হচ্ছে একটা পজ দিবে পজ দিয়ে যখন তারা আবার আফটার বার্থ তখন আবার শুরু হবে এবং এটা কোন পর্যন্ত চলতে থাকবে আপ টু ফর্টি টু ফর্টি মানে ফিফটি ইয়ার্স
এবং আপ টু ফর্টি টু ফিফটি ইয়ার্স পর্যন্ত এটা চলবে ঠিক আছে আচ্ছা স্পর্মান জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ক্যারিস থ্রু আর্ট লেস এখানে কোনো পজ নাই কোনো থামাথামি নাই জাস্ট একদম আপ টু মৃত্যু পর্যন্ত একদম বলতে গেলে তাহলে ক্যারিস থ্রু আউট লাইফ হোল লাইফ এটা চলে আর ও জিনিসটা কি হয় অনেকগুলো ব্রেক দিয়ে ব্যাক দিয়ে অনেকগুলো ব্রেক দিয়ে অ্যারেস্ট হয় তারপরে হয় তাই না ফার্স্টে বললাম আপ টু ইন্টার লাইফ দেন অ্যারেস্ট দেন আবার শুরু হয় এভাবে আর কি হয় আফটার বার্থ দেন আবার আপ টু ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ টু বললো ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ইয়ার্স পর্যন্ত তাহলে এটা হচ্ছে অনেকগুলো ব্রেক দিয়ে এটা হচ্ছে অনেকগুলো ব্রেক দিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে অ্যারেস্ট হয়ে থাকে এটি হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স আসলে এখানে যদি মোটামুটি জিজ্ঞাসা করে এটুকু বললেই হবে যে এটা মেলের ক্ষেত্রে ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা পিবার্টিতে শুরু হয় এটা ইন্টার ইউটার লাইফে শুরু হয় দেন কিছু পজ দেয় এটা ক্যারেস্ট ওয়ার্ড লাইফ এটা ব্রেক দিয়ে দিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে তারপরে হয় এবং আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে যে একটা মেল প্রি মোডিয়াল জার্মসেল থেকে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি কী পাচ্ছি স্পার্মার জেনেসিসের মাধ্যমে একটা প্রি মোডিয়াল জার্মসেল থেকে আলটিমেটলি চারটা স্পার্ম পাচ্ছি চারটা চারটা স্পার্ম পাচ্ছি আর একটা ফিমেলের ক্ষেত্রে ও জেনেসিস সেটাও শুরু হয়েছিল প্রি মোডিয়াল জার্মসেল থেকে তাহলে একটা প্রি মোডিয়াল জার্মসেল থেকে আমরা কি পাচ্ছি একটা ওবাম পাচ্ছি তাই না একটা সেকেন্ডারি বলছে দিনে একটা ওবাম পাচ্ছি এইটাও একটা ডিফারেন্স এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবা সো মোটামুটি এগুলোই হচ্ছে মানে এই পর্যন্ত এই বেসিক জাস্ট এই কথাগুলো জানলেই হবে এবং এখানে আমার এক্সামের জন্য যেটা রিটার্নের জন্য ইম্পর্ট বোথ রিটার্ন ভাইবা সেটা হচ্ছে স্পারমেটা জেনেসিস ও জেনেসিস দ্যাট মিনস ওভারঅল গ্যামিটি জেনেসিস এই জিনিসগুলো একটু জানবা এবং এখানে টুকি থেকে আরও জিনিস আছে সেটা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল এই জিনিসগুলো যেন ভুল না হয় সো মোটামুটি বেসিক এই জিনিসগুলো জানলে হবে ফার্দার হচ্ছে ফার্টিলাইজেশান দেন ইমপ্লান্ট ক্লিভেজ ইমপ্লান্টেশান এই সম্পর্কে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ দেন ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট এভাবে ধাপে ধাপে মানে আগে এলে সিকোয়েন্সটা ধরা যাবে আসলে আচ্ছা ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম